സോ ചേഴ്സി ഇന്നലെ ഫോർ വണ്ണിന് ബേൺലിനെ തോപ്പിക്കുകയുണ്ട് എ വേ ഫ്രം ഹോം സോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മാച്ചൊക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റീം വന്നപ്പം മാച്ചിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് സോ ഒരു ഷോർട്ട് റിവ്യൂ ആണ് മാച്ചിനെ കുറിച്ച് മാച്ചിനെ കുറിച്ചായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ അല്ല ബട്ട് ചെൽസി ടീമിലുള്ള കുറച്ച് പോസിറ്റീവ്സും അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഫോർ വൺ എവേ ഫ്രം ഹോം ഗുഡ് വിക്ടറി ചെൽസി വാസ് സ്ട്രഗിളിങ് ടു സ്കോർ ഗോൾസ് അവർ ഇന്നലെ സ്കോർ ചെയ്തു അതിന് മുമ്പത്തെ മാച്ചിൽ ഫുള്ളമിനെതിരെ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു സോ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഗെയിംസിൽ ആറ് ഗോൾസ് അവർ സ്കോർ ചെയ്തു കൂടുതൽ ഗോ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസുകളും ഉണ്ട് സോ ഇന്നലത്തെ മാച്ചിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ടായി പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ചെൽസിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അവർ ബേണ്ടി സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ ചെൽസി ആദ്യം നല്ലപോലെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫൈനൽ തേർട്ടിലോട്ട് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി അവർ നമ്മൾ മുട്ടുവിൻ മുട്ടുവിൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടി മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടിക്കും ഇപ്പോൾ അടിക്കും എന്നൊരു ഫീൽ പോലെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം ത്രൂ ലക്ക് എന്ന് വേണേൽ ലക്ക് ആണെങ്കിൽ വേണേൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബട്ട് ചെൽസി കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റാക്സ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം സ്റ്റെർലിംഗ് ത്രൂ തന്നെ അവർ ഓൺ ഗോൾ അവർ സ്കോർ ചെയ്യുകയുണ്ട് ഇന്നലത്തെ നാല് ഗോളിലും സ്റ്റെർലിങ്ങിന് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വാസ് സൂപ്പർ സ്റ്റെർലിംഗ് വാസ് എക്സലൻറ്റ് ഇന്നലത്തെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പെർഫോമൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പെർഫോമൻസ് ഫസ്റ്റ് ഗോളിലാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഗോളിൽ പെനൽറ്റി വിൻ ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് ഗോളിൽ പ്രീ അസിസ്റ്റ് നടത്തുന്നു സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെർലിംഗ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഗ്രാജുവലി ഫസ്റ്റ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ചെൽസിയുടെ നല്ല ഡോമിനേഷൻ കണ്ടു ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലാണെങ്കിലും ചെൽസി സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല സീക്വൻസുകൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഗെയിമിൽ നല്ലപോലെ തന്നെ ചില മിഡ് ഫീൽഡിലെ നല്ല പാസുകളും ടീമുകൾ തമ്മിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തൊട്ട് നമുക്ക് ചെൽസിയിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മിഡ് ഫീൽഡിൽ നല്ല വൺ ടച്ച് പാസുകൾ സോ എൻസോ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്ലോട്ട് കളിക്കുന്നത് എൻസോ ആൻഡ് കൈസിയോ ആൻഡ് ഗ്യാലഗർ ഗ്യാലഗർ ഇവരെ മൂന്ന് പേരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഗ്യാലഗർ ഈസ് ബിക്കമിങ് ദാറ്റ് പ്ലെയർ മൗണ്ട് ആകും എന്ന് വിചാരിച്ച നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെൽസിയുടെ ക്യാപ്റ്റനാണ് സോ റീസെൻസ് ഇല്ലാത്തപ്പം സോ അതിനകത്ത് തന്നെ മൗണ്ട് ആകും മൗണ്ട് എത്തേണ്ട ഒരു പൊസിഷൻ അഥവാ മൗണ്ട് എന്താകും ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ അത് ഗ്യാലകറായി മാറുന്നുണ്ട് സോ ഗ്യാലകർ ലാസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റിൽ ഓഫേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് പുള്ളിനെ പിടിച്ച് നിർത്തി പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഒന്നേരം തൊട്ടരിക്കലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്കോൾ ചെയ്ത് പുള്ളി സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ പൊച്ചിട്ടിട്ട് ഗെയിം നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഗ്യാലകറിൻ്റെ ഗെയിമിൽ കാണാറുണ്ട് എൻസോ വാസ് ആവറേജ് ഗെയിം എൻസോയുടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെർഫോമൻസ് ഒന്നും പറയത്തില്ല ഡീസെൻറ്റ് ഗെയിം എൻസോനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പിലായിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നമ്പർ ടെൻ റോളിൽ നിന്ന് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പിലായിട്ട് കൈസുരയ്ക്കും ഗാലകറിനും ഇടയിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റോള് പുള്ളി കളിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നു ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ഡീപ്പിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർവായിട്ട് കളിക്കുന്നു ആൻഡ് ടീമുമായിട്ട് ജെല്ല് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അഥവാ ടീമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ഗെയിം ഒരു ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണ് കൂടാതെ ഡിഫൻസീവ് കുറച്ചുകൂടെ സോളിഡായി തോന്നുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കൈസിയോ നല്ലൊരു പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൈസിയോ നമുക്കറിയാം ടീമിൽ വന്നപ്പം കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ടീമിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലെയറാണ് നമ്പർ സിക്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീ ഗെയിമിൻ്റെ ടെമ്പോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഓവറോൾ അറ്റാക്കിങ്ങും ഡിഫൻസിലും മിഡ് ഫീൽഡിലും നിറഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റോള് ഇപ്പം മോഡേൺ ഫുട്ബോളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഫുട്ബോളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇഫ് നോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ആ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ജെല്ല് ചെയ്യുക ടീമിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ആവുക ടൈം എടുക്കും സോ കൈസോടെ ഫസ്റ്റ് ടു ത്രീ മാച്ചസ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉള്ള വരുത്തി സോ ചാടി കയറി വന്ന് പ്ലീസ് ചെൽസിയോടൊപ്പം പ്രീ സീസണിലോ ബ്രൈറ്റനോടൊപ്പം പോലെ പ്രോപ്പർ പ്രീ സീസണോ പുള്ളിക്കില്ലായിരുന്നു സോ ചെൽസിയിൽ ആ വന്ന് ഒന്ന് ജെല്ല് ചെയ്യാ
ടിആർഎസ് ഡിസാസിയുടെ ലാക്ക് ഓഫ് പേസ് മേ ബി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹൈലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലിംസസ് നമ്മൾ കണ്ടു ബട്ട് അവർ രണ്ട് പേരുടെയും നല്ല എന്നാ പറയുക ഫുട്ബോളിംഗ് ബ്രെയിൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സാണ് പിന്നെ തിയാഗസ് ഉള്ളു പിന്നെ പറയണ്ട ആളുടെ ലാക്ക് ഓഫ് പേസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിലും ആ ടീമിലെ ലീഡറ് ആ ടീമിലെ ഡിഫൻസിലെ ഏറ്റവും ഒരു മുതിർന്ന ആളെ ആളുടെ പെർഫോമൻസ് ആളുടെ ഇൻ ഗെയിം അബിലിറ്റി ഇൻ ഗെയിം ഫുട്ബോളിംഗ് ആയിക്കൂ പിന്നെ ഇൻ ഗെയിമിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് ഇൻ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിയാഗസ് ഉള്ള മറ്റ് പ്ലേയേഴ്സിനോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഫുട്ബോൾ പ്രോപ്പർലി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും പറ്റും എന്നാലും പ്ലേയേഴ്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ആൾ പിച്ചിനുള്ളിലെ ഒരു കോച്ച് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് സോ ബാർസേല ഞാൻ ഗുണ്ടാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അവർ പിച്ചിനുള്ളിൽ ഒരു കോച്ചായിട്ട് ഗുണ്ടാവൻ ഇപ്പം കളിക്കുന്നുള്ളത് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിച്ചിനുള്ളിൽ ഒരു കോച്ചായിട്ടാണ് തിയാഗസ് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയലി ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ചാമ്പാൻ്റെ തിയാഗസ് ഉൾപ്പെടെ കയ്യിലില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഹീ ഈസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ ടീം പിന്നെ സാഞ്ചസ് ഏറ്റവും അത് സോളിഡ് പെർഫോമൻസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നൈസായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു ഓവറോൾ ചെറിയ സ്വീ ബി ഗുഡ് ശരിയാണ് കോൽവിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് അല്ല അത് നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ലെവലൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇന്നലെയാണല്ലോ അതേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അത് ആ ഫൈനൽ തേർഡിലോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ചില ക്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് പോലെ അല്ല അദ്ദേഹം കളിക്കുന്ന ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് അതാണ് ബട്ട് ഡിഫൻസീവ്ലി ഹി ലുക്ക് ഗുഡ് ആൾ നല്ലപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സിംഗായി കളിക്കുന്നുണ്ട് ടീമിനോടൊപ്പം സോ ചെൽസി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ല ടൈറ്റിൽ വരുത്തുക ബട്ട് പെർഫോമൻസ് ആണ് പിച്ചിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെൽസി ലീഗിൽ തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് തേർഡ് തന്നെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗോൾസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഫൈനൽ തേർഡിൽ ടച്ചസ് ഒപ്പോണൻസിൻ്റെ പെനാൽറ്റി ബോക്സ് ഏരിയസിലൊക്കെ ടച്ചസ് ആ ഒരു ഫൈനൽ തേർഡിൽ ടച്ചസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ചെൽസി ലീഗിലാണ് ടോപ്പിൽ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ക്ലബ്സ് ആണ് സിറ്റിനെക്കാളും എടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് സിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ ടച്ചസൊക്കെ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് അവരെക്കാളും മുമ്പ് നീ നിൽക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ബട്ട് അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റവും അതർ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് നിക്കോളാസ് ജാക്സൺ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു സോളിഡായി തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് ഓറുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ഷോട്ട് അടിക്കാനായിട്ട് ബട്ട് ആ ടച്ച് ലെഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു പിന്നെ ആൾ ബാക്കിൽ പാസ് കൊടുത്തതും ശരിയായില്ല മേ ബി അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാതെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയാനെ നിക്കോളാസ് ജാക്സൺ ഓഫ് ദ ബെഞ്ച് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു മുട്രിക്ക് ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു അസിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പുള്ളി ഫസ്റ്റ് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു സോ ഓവറോൾ ചെൽസി ഹൈലോട്ടാണ് ഇനി ഒരു ടഫ് റണ്ണാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടഫ് ഫിക്സ്റ്റേഴ്സാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ അവർ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിനിക്കൽ ആയാൽ പറ്റും ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഫുള്ളാമിനെതിരെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ബേണ്ടിക്കെതിരെ ആണെങ്കിലും കിട്ടിയ പോലത്തെ ഈസി ചാൻസസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നില്ല എന്ന് പറയാം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിനിക്കൽ ആവണം അതാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബട്ട് റഹീം സ്റ്റെർലിങ്ങിൻ്റെ ഫോം നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് റഹീം സ്റ്റെർലിങ് ഒരു പഴയ പെപ് ഗാഡിയ ആ ടൈമിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സീസൺ മുമ്പത്തെ റഹീം സ്റ്റെർലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ വേർഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇന്നലെ അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്ത ഗോൾ മേ ബി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റെർലിങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മിസ് ചെയ്തതാണ് ആൾ വളരെ പാനിക്ഡ് ആയിട്ട് ഒട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ലാത്ത പോലെയാണ് ഫൈനൽ ഫ്രണ്ടിൽ പൗസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നാറ് ബട്ട് ഇന്നലെ നല്ല കൂൾ ആൻഡ് കാം ആയിട്ട് ആ കോർണറിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കിട്ടി കോൺഫിഡൻസ് സ്റ്റെർലിങ്ങിനെ നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഇഫ് യു ആർ എ ചെൽസി ഫാൻ യു ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ പെർഫോമൻസ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആ ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലെ ഒരു ചെറിയ ലാഗ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഈ ഒരു ടീം പതിനാറോളം പുതിയ പ്ലേയേഴ്സാണ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് പൊച്ചട്ടീനോ അതിനെ തന്നെ ബാക്ക് ചെയ്യണം സോ പൊച്ചട്ടീനോ സാക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ന്യൂസിൽ വന്നപ്പോൾ അതല്ല സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രസ്റ്റ് ദ പ്രോസസ് ട്രസ്റ്റ് ദ മാനേജർ ട്രസ്റ്റ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫുട്ബോൾ അതേ പറയാനായിട്ടുള്ള